tunatafsiri katika Kiarabu, Kiamharic, Kifaransa na Kiswahili. Nimekuwa nikipata taarifa nzuri. Kwa kila siku ninaongea na watu wa jamii ya mitandao ya kijamii. Hebu ni kuwapatie taarifa ya kile Mungu alichofanya jana kule Kakamega katika sehemu ya konferensi ya, ya Magharibi. Tuliona kwaya ya kutoka Kakamega inatoka Kakamega. Uh, mwendo wa saa saba kwa kuendesha kwa gari kutoka hapa. Jana walibatiza watu hamsini pale Kakamega katika kanisa kanisa la Adventista Sabato. Kakamega mnaweza kusema amina. Halafu twende sasa katika kanya kanya hao katika sehemu ya ya bonde la ufa watu 18 wamebatizwa wanakwenda katika mto mdogo lakini watu 18 wamebatizwa miroche watu 30 wamebatizwa katika kusini magharibi ya nyanza 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 Kusini magharibi mwa Nyanza. Nilijua kwamba naweza kuitamka nikisema kwa uangalifu. Lakini hili lingine ni zuri zaidi. Uh, ukerewe. Ukerewe Tanzania. Hiyo ni ukerewe hiyo. Hapo ni Tanzania. Watu arobaini wamebatizwa jana. Je, yeah, kuna anayeweza kusema amina? Naweza kumuona mchungaji Marekana na timu ya wanaobatizwa pale. Bwana asifiwe. Watu kila siku wanabatizwa kwa ajili ya Yesu. Wakati huu wa matumaini kwa ajili ya Afrika. Wengi wa wainjilisti wetu wamekuwa wakifundisha katika makambi ya kumbaye wamekuwa kiandaa wanaokwenda kubatizwa. Wataradhia wamekuwa kibatizwa kila siku. Wa, wengine wakiandaliwa kwa ajili ya ma, ubatizo mkubwa unaokuja mbele. Mungu anafanya jambo fulani la pekee la maalumu kabisa kwa ajili ya Afrika. Leo tunazungumzia ishara za pekee za ufunuo. Hebu tuombe. Baba mgiu tunapofungua neno lako. Tunakushukuru kwa ajili ya kile unachokifanya kwa ajili ya Afrika. Asante kwa ajili ya roho wa Mungu anayemwagwa katika bara hili na hasa katika sehemu hii ya mashariki na kati mwa Afrika tunatambua kwamba Mungu anafanya jambo fulani maalum ya kwamba hizi ni nyakati pekee katika historia ya ulimwengu huu sio wakati wa kuchelewa na kufanya kuahirisha maamuzi yetu kwa Kristo huu ni wakati kwa ajili ya kufanya maamuzi ya milele kwa ajili ya Mungu hebu mkutano huu jioni ya leo uongoze wengi wanaume na wanawake katika Afrika na duniani kote kufanya maamuzi kwa ajili ya Yesu kwani tumeomba katika jina la Yesu amina katika dunia yote watu wanafadhaa wanaangalia matukio katika ulimwengu na dunia hii wanaona uhalifu katili wanaona matetemeko mafuriko wanaona mioto wanaona mangamivu wengi wanauliza na wengi wanahoji tutawezaje kukabiliana wakati ujao kwa ujasiri je lipo tumaini katika upeo macho yetu Kitabu cha ufunuo kinaeleza mipango ya Mungu kwa ajili ya wakati ujao. Kwa kweli katika ufunuo sura ya kwanza aya ya saba tunasoma anasema tazama anakuja na mawingu. Yuaja na mawingu na kila jicho litamona. Na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam amina. Biblia inasema kila jicho litamuona. Macho ya Wakenya yatamuona. Macho ya Burundi watamuona wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo watamuona wa Tanzania watamuona Yesu akija wa Nigeria watamuona Yesu akija Biblia inasema kila jicho litamuona macho ya Warwanda yatamuona akija ujio wa Kristo sio tukio la siri ni tukio la utukufu utukufu utakapokuwa ukingaa kutoka mashariki kwenda magharibi vivyo hivyo ndivyo utakavyokuwa ujio wa mwana wa Adamu kitabu cha ufunuo kinaanza na sura ya kwanza juu ya ujio wa Kristo na ufunuo inamaliza katika sura ya 22 fungu la 20 anasema yeye anayeyashuhudia haya asema anasema tazama naja upesi hata hivyo njo bwana Yesu je hilo sio ombi lako hata hivyo na uje bwana Yesu tumechoshwa na maumivu na mateso ya dunia hii. Lipo tumaini kwa ajili ya Afrika si kwa sababu 
ya ufumbuzi wa kibinadamu lakini kwa sababu ya ufumbuzi wa kimbingu Biblia inaongea juu ya ujio wa mara ya pili wa Kristo kama tumaini lenye baraka kwa wanadamu ni kweli ikiwa kifo ni, ji, ni shimo jeusi katika katika ardhi ikiwa kaburi linge kama kaburi lingekuwa ndio mwisho basi kusingekuwa na matumaini lakini Yesu aliingia pale akatoka kwa sababu hiyo kaburi linakuwa kama ni shimo lenye nuru mwishoni ambayo inaonesha ujio wa Yesu Kristo hivyo hivyo lipo tumaini kwa ulimwengu kwa ajili ya Afrika yeye aliyeshinda mauti kwa sababu alishinda mauti sisi twaweza kuwa washindi pia Yesu atakuja waliokufa katika Kristo watainuka walio hai watapokea mili isiyo kufa yenye utukufu lakini ufunuo inahitimisha kwa kauli inayosema tazama na haja upesi hii upesi ni upesi kiasi gani je zipo ishara katika dunia leo ambazo zinadhihirisha zinatuonesha ya kwamba Yesu Kristo anakuja upesi katika kitabu cha matayo sura ya 24 Yesu anataja dalili za kuja kwake. Akiwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, akiangalia mto Kidron, akiangalia kilele cha hekalu pale Yerusalemu kilichopakwa dhahabu, aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba jiwe halitasalia juu ya jiwe katika hekalu lile litakapoangamizwa. Wanafunzi walifikiria juu ya tukio hili kama tukio la kilele baya zaidi ambalo linaweza kutokea duniani. Hivyo wanafunzi wakamjia Yesu wakamwambia Yesu wakamuuliza je ishara ya kuja kwako itakuwaaje mwishoni mwa wakati. Hivyo tunaweza kuwa na ujasiri katika Yesu tunaamini kile Yesu anachosema. Hivyo anataja kama ishara ishirini na kitu eh, katika kueleza ishara za kuja kwake. Anapohoji kwamba zitakuwa nini ishara ya kuja kwako? Ishara ambazo Yesu alimpopatia ziliongoza walionyesha katika wangamivu wa Yerusalemu mwaka wa sabini baada ya Kristo. Hizi ishara zilikuwa ishara za awali ambazo zilikuwa zinaonesha wangamivu wa Yerusalemu. Zitakuwa baadaye ishara ambazo zitakuwa zinatawala katika ulimwengu wote mara kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Ishara katika matayo au dalili katika matayo 24 zimekuwepo zime duniani mara nyingi katika dunia. Hivyo unaweza kusema mchungaji hizi dalili mbona zimekuwepo siku zote? Zawezaje kuwa ishara za mwisho wa dunia? Kwa njia mbili. Mwa, mwa, kwanza ni kwamba zimekuwepo kama kielelezo kwa udogo wake katika dunia. Zitakuzwa kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. La pili ni kwamba unapoona katika historia moja ishara hapa moja pa, pale mara kabla ya kuja kwa Yesu sio tu kwamba zitakuzwa zile ishara lakini zitaonekana katika muonekano wa kidunia katika mazingira ya kimataifa wakati huo huo katika dunia yote hivyo tutaziona hizi ishara tunaziona ishara tutaziona katika mkao wa kidunia sasa tutajua sasa kwamba tunaishi katika kingo za umilele. Hivyo ni ishara zipi za kuja kwa Yesu? Hivyo anasema ishara juu ya mambo ya kidini, Ma, alitoa ishara juu ya mambo ya kisiasa, mambo ya viumbe vya asili alitoa ishara katika mambo ya kijamii. Hebu tuangalie ishara hizi usiku wa leo. Na alafu tukijiuliza swali hili, je, hizi ishara ambazo Yesu anazitoa Je, yeah, zinatokea katika mazingira yetu yote duniani kote leo? Hebu tuangalie kwanza katika ishara za kidini. Yesu asisema nini juu ya ishara hizi za mambo ya kidini? Katika aya 24 anasema Kristo wa uongo na manabii wa uongo watainuka. Katika aya ile ya 24 ya sura ya 24 watasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wa sababu viongozi kiongozi fulani anajiita kiongozi wa kidini anatenda muujiza au ishara fulani kama muujiza hiyo sio ishara je hiyo ni ishara kwamba ni, ni, ni mtu wa Mungu Biblia inasema ya kwamba makristo wa uongo na manabii wa uongo wataotoa ishara kubwa na maajabu hivyo ndivyo inavyokuwa hivyo 
wale wanaonekana kama tunavyosoma katika neno la Mungu wanaonekana kuonefanya kama mujiza au ishara fulani hii haimaanishi kwamba lazima kwa kweli ni wanatokana na Mungu hebu naomba ulifikirie kwa namna hii wakati fulani uliopita gazeti lililokuwa linaitwa dalili za nyakati walifanya utafiti wa utabiri wa hawa wanaofanya utabiri wakakuta um, utabiri mbili hamsini nusu ya uh, pungufu ya asilimia tatu zingeweza zingeweza kutimia lakini hizi na asilimia tisina saba hazikutimia wala hazingetimia hivyo kama unaangalia hawa wana wabashiri hawa wanaotoa utabiri wa namna hii utakatishwa tamaa Yesu alisema kutakuwa na makristo wa uongo na manabii wa uongo unajua unajua katika magazeti kuna watu wanajimu wanaangalia nyota zaidi ya alfu tatu ambao wanaweka matangazo yao kwa namna hiyo hivi uh, kuna kuna makala zaidi ya alfu tatu ambazo zinatembea za kimataifa duniani zinazozungumza juu ya unajimu baadhi ya watu wana wengine wanageukia vile ambavyo ni vya uongo He. na shukuru Mungu kwamba Kenya imeokolewa kutoka katika hilo unajua kule California kuna 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 viongozi wa roho wanaitwa mafu una unajua jambo gani na unajua la, la, Lazarus ata, anaweza kukupatia ushauri na sihi kwa kwa, kwa dola hamsini na tatu kwa nusu saa dola hamsini na tatu ili kukushauri juu ya wakati ujao na maana inafurahi kwa sababu Kenya hawezi kutumia fedha kwa ajili ya ujinga kama huu na namna ya hizi za, za uchawi na na namna ya kuwasiliana na wafu hizi dhana za kuamini uh, juu ya mambo ya vitu vilivyo uh, juu ya umizimu vinaendelea kutawala je unajua kwamba michezo ya video zinapeleka ujumbe wa siri kuvutia watoto wako katika ulimwengu wa uchawi ili waweze kujadanganywa na hao makristo wa uongo na hawa wanaotengeneza hizi video wengi wao wanaweka dalili vigezo vi, vi, fulani vishara fulani ambavyo vina muonekano usio dhahiri sana unaopelekana na mafundisho ya kimizimu ili kuondoa kutoka katika Biblia kuchukua mawazo yao ili wasipate matumaini ya kuja kwa Kristo mara ya pili unazungumzia juu ya makristo wa uongo na manabii wa uongo tulikuwa tunao tulikuwa tulikuwa na mkutano kule Moscow watu 1800 1800 usiku wa kwanza tulibatiza watu wengi na na wakawa na wakina mama wakawa wanaleta maua na wa, wa, wale mashemasi wakawa wanapokea na huyu mama akawa analeta akawa analeta akaleta akaleta maua shada la maua na lipo nipo fika karibu na hivyo mara ile na unajua akashika akashika kinasa sauti haraka na kusema huyu mtu ni mpinga Kristo mshambulieni huyu alikuwa nani alikuwa anaitwa Mary Christ ambaye alikuwa anaamini anaamini kwamba yeye alikuwa na wafuasi 1200 wa mbili ambao walikuwa wanaamini juu ya mambo ya petokanayo na dhana za huyu mama kwamba kulikuwa na tumaini la kurithi dunia hii na hivyo alipoona nafundisha ukweli dhidi yao waka, wakawa tayari wakawa wanakusudia kunishambulia sasa habari nilikuwa nimebatiza askari wengi nilikuwa nime batiza wa askari zaidi ya moja mia tano na hivyo walipokuja kujaribu kunishambulia waliwakamata na hivyo na ikabidi kujenga jukwaa juu sana baada ya hapo na wakati mwingine walipotaka tulipotaka kufanya batizo
walivunja vio wakaviweka ndani ya kisima cha ubatizo walichoma vibao vyetu vya matangazo na tukabatiza watu elfu tatu na tukaanza makanisa kumi na mbili mapya kwa sababu Yesu Kristo ni mkuu kuliko viongozi viongozi wa na, na, na makristo wa uongo na meweza kumsikia kama huyu kibwetere na au wengine ambao wameizuka na hivi tulikuwa na Jim Jones kule Marekani na mafundisho yake juu ya kifo tulikuwa na David Koresh ambaye naye pia alipelekea watu wengi kufa kwa sababu ya dhana katika mwezi wa April mwaka mwaka huu wakati mamlaka zilipogundua tena wakaangalia katika kaburi wakagundua kiongozi huyu ambaye alikuwa amekenzi lakini mahali ambapo Shakola 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 Nimeipata hii na pale Shakahola Watu 400 wakafa kwa sababu walifuata kiongozi ambaye hakufuata neno la Mungu. Neno la Mungu ndio usalama wetu peke yake. Ndipo usalama wetu ulipo. Viongozi wa ubashiri, viongozi wa mafundisho ya uongo duniani. Yesu Kristo alisema moja ya ishara za mwisho ma Kristo wa uongo na manabii wa uongo. Biblia inasema pia kwamba sio tu katika ida, upande wa, wa dini lakini pia katika upande wa kisiasa. Alisema kutakuwa na vita na tetesi za vita. Falme dhidi ya falme nchi na taifa dhidi ya taifa. Unaweza ukauliza mchungaji Finley. Alisema unasema kwamba Uh, mbona mbona hakusema kwamba kutakuwa na vita ni tetesi za vita. Aa, alisema falme zitainuka dhidi ya falme na hivyo akasema kutakuwa na vita duniani mahali mbali mbali na kukumbusha. Katika katika karne ya ishirini tulikuwa na vita kuu ya kwanza na vita kuu ya pili. Je unafikiri katika sehemu yoyote duniani leo uh, unaweza kutambua kwamba dhahiri kabisa kama zinavyoonekana Kristo Yesu alitabiri hivyo kutakuwa na mapambano ambayo yatakuwa katika muonekano duniani. Hivyo katika karne ya ishirini kulikuwa na vita 165 ambazo ziliua zaidi ya watu elfu sita kila moja ya hizo vita. Na kati ya hizo kuna watu zaidi ya milioni mia, mia, uh, milioni mia, milioni moja milioni mia moja kumradhi ambao wamekufa badala kwa sababu ya vita hizi. Hivi mia moja na themanini watu wamekufa kutokana na vita peke yake. Tuna vita kule uh, Kongo, kule Sudani, kule uh, katika sehemu za Mashariki ya Kati, unaangalia Ulaya, unapotazama Asia, Afrika, kuna hali ya kutokuwa na utulivu katika ulimwengu wetu. Mataifa hayajatulia yanakuwa katika kingo za vita. China inakuwa na nguvu na Urusi na una, una Marekani na unakuta pambano la mivutano baina yao. Na hizi haina za mikataba ambayo ni rahisi kuvunjika. Eh, mikataba ya amani ambayo inavunjika. Biblia inasema katika Wathesaloniki kwa kwanza tano tatu wanaposema amani uangamivu huja ghafla. Hebu hebu angalia maneno yale yaliyotumika katika hiyo Wathesaloniki wa kwanza sula ya tano anaposema wanaposema amani. Eh, tamaa yao ni unajua shauku ya kila moyo ni kukaa katika jamii iliyo na amani. Tunataka amani. Kama Wakristo tunaombea viongozi wetu Tunashukuru Mungu kwa ajili ya viongozi ambao wanatamani kufikia amani ambao hawataki kutanua mipaka yao kwa sababu tu ya kujitajirisha wenyewe. Tunaombea viongozi wetu, tunaombea serikali zetu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya serikali ya Kenya leo ambayo inatamani amani. Wa Kristo tunaombea kila serikali na taifa duniani. Lakini tunatambua pia ya kwamba amani ya kudumu peke yake itakuja ni pale Yesu Kristo mwana 
mwana au mfalme wa amani atakapokuja tunajua ataleta amani ya kudumu unatambua kwamba anasema amani na usalama wali unakumbuka baada ya vita kuu ya kwanza Uh, wat, walipoimarisha umoja wa mataifa wakasema waka, hakutakuwa na namna ya mshikamano utakaoondoa vita na ndipo kukawa na vita ya pili na halafu na hivyo kukawa hivyo unafikiria jinsi ya vita ya pili ilivyokuja unaona jinsi ambavyo katika mataifa kadhaa ya Afrika ambapo kuna majeshi ya umoja wa mataifa na jaribu kuleta amani lakini bado uh, unaona jinsi ambavyo mataifa kat, kuna mapambano mbali mbali na, na migongano na ugomvi duniani kote hivyo unajiuliza unasema je kuna unabii wote katika unabii ambao haukutimizwa miaka hamsini iliyopita miaka mia iliyopita kwa mara ya kwanza katika historia wanadamu binadamu inaweza kujiunga kujimaliza ufunuo sura inatu, ufunuo inatuambia ya kwamba Yesu atakuja wakati ambapo sayari inataka kujimaliza. Ufunuo moja aya 18 inasema mataifa walikasirika hasira yako nayo na ikaja na wakaja ukaja na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na kuapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu na hao walichao jina lako wadogo kwa wakubwa na kuharibu hao waiharibu nchi Biblia inasema Yesu Kristo atakuja wakati ambapo jamii ya kibinadamu inayotajwa hapa katika ufunuo sura ya moja fungu, fungu la nane sura ya moja nane itakuwa na uwezo wa kuiangamiza dunia kamwe katika historia hatujaweza kujiangamiza wenyewe kabisa tuna silaha za nuclear leo silaha za nuclear kulingana na wanasayansi zina uwezo wa kuangamiza uhai katika sayari ya dunia daktari Charles Urey baada ya kuangushwa kwa bomu la atomic alisema hili akisema nimeandika hili kuatisha najua wanasayansi wote wanaogopea maisha yao na kwa ajili ya maisha yako tunadhana mpya ya kuangamiza ulimwengu leo nayo ni uchafuzi wa mazingira ambayo inawekwa katika hewa yetu na hivyo kuharibu hewa safi na haribiwa na maji pia leo tunapoangalia dunia leo tunaona utimilifu wa Luka sura ya moja aya shina sita mioyo ya watu itazimia kwa hofu wakitarajia hayo mambo ambayo yanaujia ulimwengu mioyo ya watu itazimia kwa hofu tunapotazama wanapotazama tutapata hofu ya hofu zao lakini Yesu asema wakati haya mambo yaanzapo kutokea inueni macho yenu juu angalieni wapi hatuangalii pale wanapotazama tunatazama wapi tunainua macho yetu juu kwa sababu ukombozi wetu umekaribia nguvu za mbingu zitatikiswa tunaangalia juu kwa imani kwa sababu Yesu anakuja Tunaangalia juu kwa sababu tunashuhudia ya kwamba ishara za nyakati zinatimilizwa. Tunaona katika viumbe vya asili kwamba kutakuwa na njaa, kutakuwa na ukame, ukame na, na maafa na matetemeko kati ya mataifa. Una njaa zinapongezeka kila mtoto analipolilia chakula. Matumbo yakiwa yametokeza yana tokeza ya kilia Yesu tafadhali uje upesi umoja wa mataifa inasema kuna njaa katika nchi 38 duniani moja ya sita ya kila mwanadamu aishie duniani anakwenda akiwa na njaa kila usiku watu elfu kumi kwa siku milioni tatu nukta tano kwa kila mwaka wanakufa kwa njaa dalili za nyakati ndugu zangu zinatuzunguka sote hivi karibuni muda si mrefu Yesu atakuja Biblia inasema kutakuwa na njaa na kutakuwa na maafa na kutakuwa na matetemeko mahali mahali hii hali ya tauni ni ya ugonjwa wa kutisha inaweza kuathiri wanadamu na vio mimea hebu fikiria juu ya maradhi haya ambayo yaweza kuchukua maisha ya yameteka ya yameangusha ya maisha ya watu hivi karibuni fikiria juu ya uviko 19 fikiria juu ya ukimwi jinsi ambavyo vimesafagia wakazi wa watu fikiria juu ya 
tauni zinazohangaisha watu eh, shirika la afya duniani nasema kila mwaka kila mwaka zaidi ya watu bilioni moja katika zaidi ya, ya vifo milioni moja kutokana na na, 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 na tauni kama vile malaria dengue na maradhi yanayotokana na mazingira ya kibinadamu ya Afrika haya magonjwa tunayoyaona kama homa za manjano na kadhalika dia tuzioni leo falme zinapoinuka tetesi za vita je tunaona silaha za nuklea ambazo zinaweza kuangamiza ulimwengu je tunaona njaa tunaona tauni katika dunia yote Najua kundi la wanasayansi walikutana wakaandika onyo kwa wanadamu wakasema hatusalii na muongo mmoja yani kwa, kwa namna ya chini sana kwa namna ya juu sana tuna muongo mmoja uliosalia na nafasi ya kuendelea kukwepa haya mambo yanayoangamiza ubinadamu yatakuwa hayawezi kuzuilika hata wanasayansi wanakiri wana ya kwamba huu binadamu utajiteketeza wenyewe lakini Mungu ana, anaingia akisema lipo tumaini kwa Afrika lipo tumaini kwa ulimwengu matetemeko yameongezeka sana katika miaka michache iliyopita inakadiriwa ya kwamba ulimwengu sasa unapitia uzoefu wa matetemeko hamsini kwa siku au matetemeko 1020 kwa mwaka katika kat, tangu mwanzo wa karne hii ina, inakadiriwa ya kwamba kumekuwa na vifo 1800 kutokana na matetemeko na tsunami zinazohusiana na hii tumejua matetemeko lakini kuna jambo ambalo linaloendelea ambalo si la kawaida lin kuna utetemeko kuna utikisiko mkubwa sana unaoendelea duniani lakini unapoweka hizi ishara na dalili hizi pamoja kama unavyotumia vipande vya mchezo maalum kwenye meza unaweza kukubali picha halisi ilivyo kwamba inadhihirisha mwisho umekaribia anasema katika luka shina moja, kumna moja ya kwamba kutakuwa na, 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 na dalili za ishara na za kutisha katika kila mazingira yetu ya ya kiasili na unaweza kuona tufani ziki fagia majiji yote maafa ya kiasili yanakuwa ni ishara dhahiri ya ujio wa Yesu Kristo hebu tuangalie jamii yetu kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu vivyo hivyo itakuwa siku za kuja kwa mwana wa Adamu walivyokuwa wakila na kunywa kabla ya ya maangamivu yao tangu hadi siku ya ya, ya, ya kuingia katika safina nuhu akaingia na familia yake ungangamivu ukawachukua wote waliobaki je kuna jambo gani baya katika kula na kunywa kama matayo 24 inavyosema hapa anasemea juu ya ulafi ulafi kuona kuolewa anaongea juu ya ukweli ya kwamba kabla ya Yesu kuja mara ya pili mfumo wa kijamii utakuwa ukianguka na mshukuru sana mchungaji David Mbaga ambaye amezungumzia juu ya familia. Yesu anataka familia zetu ziwekwe pamoja. Inaonyesha dhahiri ya kwamba hiyo asante kwa, kwa ajili ya mama Einstein ambaye anatufundisha kula vizuri tunapojiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Anasema katika matayo 24 fungu la 37 na 38 ya kwamba kama vile itakavyokuwa katika siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika siku za kuja kwa kimwana wa damu. Je, watu wanaotembea katika jira na Nairobi wanajua kwamba Yesu anakuja na unabii unatimia? Sivyo. Unabii unachokisema ni kwamba wakati ambapo watakapokuwa wakikimbilizana na maisha kana kwamba ni kawaida, watu watakapokuwa wakiendesha maisha kana kwamba ni kawaida, wakati huo Yesu atasema kaka na dada wakati wa kufunga umefika. Dalili katika saa yetu inaonesha wazi ya kwamba hivi karibuni habari itafungwa katika umilele tunaisha wak, tunaishi wakati ambapo vitu tunavyodhani kwamba sio vya kimaadili vinakubalika kama viwango vya maadili leo ukizungumzia huu msukumo wa LGBT 
ni namna ambayo inasema Biblia bayana inasema kwamba ni dhambi lakini watu wanaweka kama ndiyo kanuni sasa inayosukumwa watu wanao hata pia wanaume na wanawake wanaoishi bila utaratibu wa ndoa vijana wanaoishi bila ndoa uasherati unazidi kuinuka kama ulivyokuwa wakati wa Nuhu wakati uh, mi, mishikamano ya kifamilia inapoanguka na kupasuka vipande kama ilivyokuwa vilio vilivyokuwapo wakati dunia ilipokuwa yangamizwa na, na maji wakati wa Nuhu sasa ni wakati popote ulipo kaka na dada kama upo Tanzania kama upo Kenya kama upo Burundi kama upo Ethiopia kama upo Rwanda usiku wa leo kama ulipo kama upo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo popote ulipo katika usiku wa leo katika Afrika na duniani kote huu ndio wakati wa kuweka sawa wokovu wako Biblia inasema bayana juu ya kuinuka na kupanda sana kwa uasi na mwanzo inasema wazi katika ile sura ya sita ya kwamba uasi ulikuwa umeongezeka katika aya ya moja na mbili na dunia ilivyokuwa imeharibika watu walikuwa wameharibu muonekano wao mbele za Mungu wakati Billy Graham alipoandika kitabu kilichoacho ulimwengu ulimwengu katika moto akampatia Ruth mkewe kusoma sura ya kwanza Ruth akasoma akarudi ak kwa Billy akamwambia Billy kama Yesu haji upesi itabidi aifufue Sodoma na Gomora na kuiomba radhi kwa sababu kama ambavyo nimeisoma sura hii ya kwanza ya kitabu chako na kuona jamii inavyoendelea kuishi leo ni mbaya kuliko Sodoma na Gomora na ndugu zangu tupo karibu na umilele katika Yakobo sura ya tano Yakobo sura ya tano Yakobo sura ya tano anaposema njoni njoni kwa sababu utajiri wenu umeharibika na unajua mavazi yenu yameharibika na halafu u, u, katika aya ile ya tano ya tatu anasema dhabu yetu na fedha yenu zimeingia kutu na kutu yake itawashuhudia nayo itakula mi, 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 mi yenu kama moto mjiwekea mmejiwekea kiba katika siku za mwisho angalie ni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu ninyi mliozuia kwa hila unapiga kela ile imefanya nasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa mmejilisha mioyo yenu kama ji, siku ya machinjo na watupongeza matajiri wanaoweka fedha kwa ajili ya kusambaza kusambaza injili hakuna ubaya katika kuwa na fedha na mali unapoweka ujasiri wako katika pesa na mali ndipo shida inapokuwa katika muda mfupi mfumo wa kiuchumi utadondoka ukiweka miguu yako katika mchanga unao unaotikisika wa, wa pesa inamaanisha ya kwamba siku moja wakati mali hiyo itakapo dorora na kuanguka inamaanisha ya kwamba moyo wako pia utashambuliwa utapata shambulio na utakufa katika hali ya kukata tamaa na hivi hizi ishara zinatimizwa manabii wa uongo na makristo wa uongo wana wa, wa, inatimizwa vita na, ma, na tetesi za vita vinafanywaje vinatimia wanapolilia amani lakini hakuna nini hakuna amani unajua ma, njaa imetimizwa ma, uta, namna zote hata uasherati na uzinzi vinatimia vina hata familia kuvunjika vipande vipande inatimia ukatili na wasi vinatimia lakini kuna moja ishara ya mwisho ishara moja ambayo Yesu anasema mkiona hii mjue ya kwamba ujio wangu tayari hiyo ni katika matayo 24:14 anasema habari hii njema ya ufalme itahubiriwa wapi ulimwenguni kote kuwa nini kuwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja ufunuo 24 aya ya sita inasema ufunuo 24 18 fungu la la sita anasema nikaona malaika ana kumna nne sita anasema kaona malaika mwingine akipaa wapi hebu nisaidie nikaona malaika mwingine akifanyaje akiruka katikati ya mbingu 
huyu malaika anapokuwa kiruka ana nini ana injili ya milele akifanyaje awahubiri hao wakao juu ya nchi kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa hivyo hivyo angalia hapa ndipo upotimilifu wa unabii ninasimama hapa katika jukwaa hili na ujumbe wa Kristo unakwenda duniani kote huu ni utimilifu wa unabii tunagusa mwisho kabisa katika ma, ma, misitu katika kwa redio kwa televisheni kwa, kwa, kwa mitandao ya kijamii hivi habari hili je liliweza kutokea miaka 20 iliyopita injili ingeweza kwenda duniani kwa namna hii miaka 40 iliyopita katika majukwaa yote haya Yesu anasema ye, ya ndio ibilisi anaweza kawa anatumia televisheni anaweza kutumia mtandao wa kijamii lakini ninamshinda adui kwa sababu naweza kutumia vyombo hivi vya habari kueneza habari njema katika dunia yote ili mwanadamu yeyote akae juu ya uso nchi apate fursa wewe na mimi tulio hai tunaishi katika utimilifu wa unabii wa ufunuo 14 aya sita nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya katikati ya mbingu akiwa na habari njema ya milele Mungu yupo katika kusonga mbele leo hebu njoo na mimi katika katika nchi ya Mexico nilisimama pale katika ukumbi katika uwanja ule zaidi ya watu ishirini elfu wakija nilipofanya miito na mamia wakaja kwa Yesu na ujumbe huu ukabebwa katika Mexico yote kukao na mwanamme mmoja alikuwa na anaamka pale Monterey alikuwa hana tumaini akasema hakuna tumaini kwangu akachukua bunduki akaielekezea mtutu wake katika kichwa chake akasema aka, aka akasema sitaki kupasua kichwa changu katika katika katika, katika sebule nitaenda akaanza kutembea kwenda katika paki nje kule katika bustani alipotembea akafikia ishara kubwa bango kubwa akasema kadi, kadi, kwa lugha ya Kihispania kwamba lipo tumaini akaiona aka akaliona akaliona lile bango lakini kwenye basi tena akasema hakuna tumaini kwangu akaendelea kutembea na ndipo akafika kwenye uwanja mkubwa nilipokuwa naendesha mikutano akaona lile tangazo kubwa mchungaji fanle akasema lazima niingie kwenye 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 ukumbi ule nikafanya wito nikasema yupo mtu hapa mtu fulani leo ambaye yuko tayari kukata tamaa na kuachia maisha yako akajitoa akaja mbele akabatizwa leo ni mshiriki mwaminifu katika kanisa la Adventist wa Sabato Mungu anafanya kazi katika ulimwengu watu wanatembea na kuingia katika visima vya ubatizo wanabatizwa katika jina la baba la mwana na roho mtakatifu wanaacha mienendo ambayo inawazuia kuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo njoo nami Brazil katika Brazil tulipokuwa na mikutano ya, ya satellite tukafanya wito kijana akamkubali Yesu Kristo alikuwa mfanyabiashara wa madawa ya kulevya akawa ame akakataa kurudisha kadi ya kuitikia wito alikuwa tayari kwenda katika nyumba yake alikuwa ali, alikuwa aka, a, akaenda alikuwa amefanya uamuzi katika mkutano ule na hivyo rafiki yake mwingine akaja kumuua mama yake katika mazishi akaikuta ile kadi ya uamuzi akasimama katika mazishi akasimama kakilia kama mama mwanangu mwanangu mpenzi alimkubali Kristo nitamuona mbinguni akawaambia vijana katika mazishi yale mkimkubali Kristo mkimkubali Kristo mkimkubali Kristo mtamuona Kristo mtamuona rafiki yetu rafiki yenu mbinguni huyu kijana huyu mama akapata amani akapata amani na kumjia Yesu katika mkutano uliofuata katika nchi ya Cuba ali tu, tulikaribishwa tulikaribishwa na kuendesha mikutano havana pale Cuba tukabariza watu mia tano na, na viongozi wa kiserikali wakasimama wachungaji wakabatiza watu katika ulimwengu wote Mungu anatenda kazi Mungu anatenda kazi kule Ulaya Mungu anatenda kazi Asia Mungu anatenda kazi kule China katika mkutano niliingia kwa siku kumi tukabatiza mbili pale Beijing China Mungu anafanya kazi kwa namna isiyo ya kawaida hapa hapa ni uwanja wa telecom 
Watu elfu moja wakabatizwa kwa siku moja weusi kwa weupe na na wakaja kwa Kristo kwa sababu katika Kristo sisi tu familia moja. Katika Kristo hakuna u, u, hakuna namna ya utengano wa rangi. Sisi sote kwa Kristo tu washiriki wa na washiriki wa Mungu nasemaje kanisa. Naipenda hii picha ya Afrika ya Kusini. Huyu mtu alifurahi sana. Akainua mkono wake. Yesu akaingia katika maji yale akiwa namjua Yesu Kristo akimfuata Kristo hapa ni Ghana watu arobaini elfu wakabatizwa baada ya mikutano pale hebu fikiria juu ya Tanzania miaka michache iliyopita tulipoingia katika ziwa lile la Victoria na kubatiza pale watu elfu mbili katika siku moja Yesu Kristo anakuja umesikia juu ya vita ya Ukraine nilikuwa na mikutano katika ukumbi wa Ukraine na huyu ni mchungaji wa Ukraine. Huyu mama anaonekana na amani sivyo. Haonekani je kwamba na amani hapa? Unapoitembea na kuingia katika kisima cha ubatizo, Mungu anakupatia furaha yake ya ajabu. Tunaishi katika ukingo wa umilele. Wangapi mnataka kusema jioni ya leo? Yesu ninataka kuwa tayari. Ninataka kuwa tayari popote unapotazama. Unaposhuhudia na kusikiliza mahubiri hapa kwa njia ya televisheni, kwa njia ya eh, ya mtandao wa kijamii. Una potaka usikiliza kwa redio unataka kusema ninataka kuwa tayari unasema ninataka kuwa tayari hebu nyosha mkono tembea tembea njo kutakuwa na namba ambayo itawekwa hapa unaweza unaweza kutumia kielelezo kilicho katika kiambaza ambacho ni cha, ish, cha kadi ya uamuzi na unaweza unaweza kukiskani kikadi chako pale popote ulipo usiku wa leo popote ulipo naomba uje katika kiambaza kama ni nyumbani simama inawezekana katika mahali popote pale ukafanya uamuzi huo yupo hapo ambaye ni mshiriki inawezekana upo katika ushirika lakini hujisikii kwamba uko tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo unataka kuwa tayari unajisikia kwamba kama ungekufa leo usingekuwa tayari usiku leo unataka kuweka mambo yako sawa na Yesu Hebu tembea. Njo, njo tu, njo jukwani. Njo hapo katika uh, kituo chako cha mikutano. Njo katika kanisa hapo mkutano unapofanyikia. Yupo mtu inawezekana ambaye na mazoea fulani katika maisha, mwenendo fulani. Na unataka kuyachia ile tabia na mwenendo huo. Unataka kumwambia Mungu na kupatia wewe hii. Hii tabia na mwenendo huu. Mwenendo huu siwezi kuwa tayari. Siwezi kuwa tayari mwanamme. Baba. Mwanamke hapendi kuwa pale bila wewe. Wewe mama mume wako wapendi wawe pale bila wewe watoto wazazi hawataki kuwa mbinguni pale bila wewe ikiwa lipo neno jambo lolote linalokuzuia kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili ikiwa yapo mazoea maishani mwako njo njo tu njo kama hujapata kubatizwa wakati wote na unataka kumfuata Yesu kama uliwahi kubatizwa na lakini umerudi nyuma popote pale ulipotembea njo Hebu tafadhali wachungaji nisaidie. Hebu tafadhali zungumza pasta Mbaga kwa lugha ya Kiswahili. Na unapoendelea kufanya wito, wanapoendelea kuja, popote mlipo. Hebu njoto. Njoto. Unapokuja. Yesu anasema yeyote anayenijia sitamtupa kamwe. Hebu mpatie. Hebu mwambie Yesu. Hebu nenda mwambie. Kama unajisikia hujawa tayari njo. Njo, njo. Njo mwambie Yesu. Kama unataka kubatizwa popote, njo katika kimbaza tembea. Njo tu. Njo. Kutoa maisha yako kwa Yesu. Inawezekana unajisikia Yesu akija leo, mimi siwezi kwenda mbinguni. Unasikia ndani ya moyo wako kabisa kuna kitu kinakwambia Yesu akitokea sasa hivi wewe huwezi kwenda kwa sababu ya hali unayosikia ndani yako. Njo hapa mbele kuna ombi maalum kwa ajili maalum kwa ajili yako njoo moja kwa moja usimame hapa mbele ambao unasema mchungaji kwa kweli Yesu akitokea leo sijui kama ninakwenda lakini nahitaji niweke maisha yangu na Yesu sasa hivi sogea hapa mbele kuna ombi maalum kwa ajili yako na usichukue muda mrefu fanya haraka uje hapa mbele maana wito huu ni kwa ajili yako usiku wa leo uje hapa mbele sasa hivi kwa maombi haya maalum ambao unasema nahitaji kutengeneza maisha yangu upya na Yesu huu ni wito wa kwanza ni wito wa kwanza unasema nahitaji kutengeneza maisha yangu na Yesu usiku wa leo akitokea niwe tayari kwenda 
Jo hapa mbele kuna maombi maalum kwa ajili yako. Sogea, 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 sogea. Jo, jo. Wale mnaofuatilia kwa njia ya television popote ulipo. Tafadhali sana unaweza ukasogea pale wito unapoitwa ukaja moja kwa moja pale kwa ajili ya maombi haya maalum. Ni maombi maalum haya kwa ajili yako. Usichelewe, fanya haraka. Unasema nahitaji nguvu mpya safari ya mbinguni, nahitaji nguvu mpya. Yesu anakuja. Dalili zote zinaonyesha Yesu anakuja. Njo, njo, fanya haraka, fanya haraka mahali ulipo. Yesu anakuja hivi karibuni. Je, akitokea sasa maisha yako sogea hapa mbele haraka elewe. Huu ni wito wa kwanza. Huu ni wito wa kwanza. Fanya haraka usichelewe. Ni kwa ajili yako. Hiyo sauti inayokuambia ubaki sio ya Mungu, ni shetani huyo. Ikatae, sogea hapa mbele. Sogea, sogea hapa mbele haraka sana. Sogea hapa mbele haraka sana. Kuna ombi maalum. Usipoteze muda. Sogea, sogea, sogea. Kimbia haraka sana. Shetani hataki utende yako na Yesu. Sogea haraka sana. Sogea, sogea haraka sana. Sana popote ulipo sogea 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 wito maalum kwa ajili yako. Kundi la kwanza ni kutengeneza maisha yako na Yesu. Hili limelenga wale wa Kristo ambao wamekuweko ndani ya kanisa lakini maisha hayajakaa sawa. Sogea, 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 usichelewe, usichelewe, usichelewe. Sema nahitaji kutengeneza maisha yangu na Yesu. Sogea, sogea. Kundi la pili ni wale ambao wanasema katika mikutano hii nahitaji kubatizwa. Na we sogea ujiunge na wenzako. Sogea. Unasema niko tayari kubatizwa. Sogea, sogea, usogea hapa mbele. Sogea. Jo, jo haraka sana. Najua huu ni wakati ambapo shetani hataki kukuachia. Usikubali hiyo sauti ni ya shetani. Usikubali. Tembea. Jo hapa haraka sana. Shinda hiyo sauti inayokubakisha. Ishinde. Kimbia haraka. Wala usitembee kimbia. Adui anataka akushikilie. Jo, 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 jo. Na tuna kadi ziko hapa. Kuna kadi ziko hapa wale ambao wana, wanatoa hizi kadi mara fulani basi watu waliojitoa waanze kupokea kadi zao sasa kuna kadi ziko hapa pokea kadi hii itakusaidia pokea hii kadi bado kuna mtu ambaye uko mahala fulani roho mtakatifu anakuita una sita sogea usichelewe kimia haraka sana hii sauti huenda ni ya mwisho kwenye masikio yako sogea 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 kuna kadi nyingine inapatikana kwa njia ya mtandao QR code iko hapo kwenye television yako scan hiyo scan hiyo QR code utapata hii kadi na hii kadi ni nzuri sana ina maelezo ya kutosha ukiangalia hapo utaandika jina lako utaandika namba yako ya simu na utatiki eneo ambalo unahitaji kama ni kubatizwa utatiki kama ni kwa ajili ya mafundisho zaidi utatiki hapo na kuna watu watakupigia simu kwa ajili ya maelekezo lakini pia nyuma ya kadi unaweza ukaandika maombi yako unaweza kuandika maombi yako kumbe hii ni kadi ya maombi pia ningetamani kila mmoja aweze kupata kadi hii hii ni kadi ya maombi pia tutafanya maombi kwa ajili yako tufanye maombi kwa ajili yako kuna mtu bado roho mtakatifu anakuita sogea hapa mbele sogea hapa mbele sogea hapa mbele kabla mchungaji hajaomba sogea hapa mbele muda si mrefu ninamkabidhi aweze kuomba sasa kadi hii hakikisha unayo Je kuna mtu ambaye anahitaji kadi uenda huko mbali kule unasema na mimi nahitaji hii kadi nyosha tu mkono tukuone inawezekana unahitaji kadi hii pia lakini huko ni kadi ya maombi pia njoo uchukue kadi yako njoo tu uchukue kadi yako njoo nyosha mkono mahali fulani unasema na mimi nahitaji kadi sogea hapa mbele sogea sogea tunakaribia kuomba sasa tunakaribia kuomba sasa fanya haraka kuna mtu anahitaji kadi huyu hapa anakuja namba muhudumie sasa we thank god for those of you that have come still some coming come my shukuru mungu sana kwa wale ambao wamekuja bado wengine wanaendelea kuja wow mungu anapoendelea kufanya wito kuna kitu fulani kati yako na Yesu kuna kitu ambacho unataka kumkabidhi Yesu jioni ya leo wale ambao mnasikiliza kwa njia ya mtandao katika sehemu mbalimbali duniani katika Afrika yote tafadhali jo kwa Yesu tumjie Yesu tumjie Yesu mikono yake imefunguka wazi kwa ajili yetu hebu tuombe Baba wa mbinguni unajua kila mmoja ambaye amekuja kwa jina lake unajua mazingira usuli wanayotokea wewe wajua jinsi kila mmoja alivyowathamani kwako na unatamani kuwaokoa katika ufalme wako wamekuja kama kauli ya imani yao na kujitoa kwao kwako na baba ninaomba ya kwamba ya kwamba uwashikilie mikononi mwako hebu tafadhali wawe 
hana hisia ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu akinena kwa utulivu wanapokuja baadhi yao wamekuja kuweka chini mienendo mibaya Bwana sasa katika mawazo yao wanapokiri mienendo hiyo mbele zako ninaomba kwamba uwape nguvu na ushindi Ninaudai ushindi huo kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo wapo ambao wamekuja kwa sababu wanataka kubatizwa wanataka kutembea na kuingia kwenye maji maelfu ya kaka zetu na dada zetu duniani tunakushukuru kwa ajili wengine wametanga mbali wanataka kubatizwa tena tunaomba baba ya kwamba uwe nao bwana tafadhali usiku wa leo tunaposhukuru ya kwamba Yesu akija hakuna hata mmoja wetu atakayepotea na wakati Yesu akija atakuja kutupeleka nyumbani tunaitamania siku nyumba hiyo ya mbinguni tutunze kwa uaminifu hadi siku ujapo kwani tumeomba katika jina la Yesu amina wale wale ambao mmetembea na kuja mbele nataka nihakikishe kama mna kalamu wale wote, wale wote mnaangalia kwa njia ya satellite na kwa namna yote ya mawasiliano ya mitandao ya kijamii kwa YouTube kwa namna yoyote wachungaji wenu katika vituo mahalia watakuongoza katika maamuzi yako kesho tutakaponena juu ya nguvu ya Kristo maishani mwako usikose 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 saa 8 kesho saa 8 na nusu mpaka saa 9 kutakuwa na darasa maalum kwa ajili ya wale ambao jiandaa na ubatizo hapa kanisani kwa hiyo usikose hapo kuna hema liko hapo nje saa nane na nusu mpaka saa tisa na nusu kesho usikose Shall be preached to all the nations.